നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഫൈസൽ അലേറ്റി കോഴിക്കോട് യുവകലാ സാഹിതിയുടെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഇങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് വരാനും നിങ്ങളുമായി കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അഷ്റഫ് കുരുവട്ടൂര് അവരൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു യുവകലാ സാഹിതിയിലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇതുപോലെ വളരെ നല്ല ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വിരസത അകറ്റാനും ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അതിലൊക്കെ ഒരു മനസ്സിനൊരു കരുത്ത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് അഭിനന്ദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് എത്ര ആളുകൾ എത്ര നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ സജീവമായിട്ട് ഈ ഒരു സംവിധാനമൊന്നും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥ വളരെ വളരെ വേറൊരു തരത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണട്ടൻ ഇന്നലെ വന്നു സന്തോഷമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രതിഭാധനനായ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രഭാഷകനും കവിയുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വം യുവകലാ സാഹിതിക്ക് എന്നും ഒരു അഭിമാനകരം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അശോക് ഹായ് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ യുവകലാ സാഹിതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടനാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ സമയത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ഇശലുകളെ കുറിച്ച് പറയണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാട്ടും പറച്ചിലും എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പേര് തന്നെ ഇന്നലെ അർജുന മാഷ കുറിച്ചല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അർജുന മാഷ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് കാരണം അർജുന മാഷ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒട്ടേറെ പാട്ടുകൾ ആയിരം കാത മകലയാണെങ്കിലും വർഷഭാഷ്പം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഖാൻ സാഹിബ് എഴുതിയ ഗാനം അത് അർജുന മാഷാണ് സംഗീതം ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും അറബിക് വേർഷ് അറബി അറേബ്യൻ സ്റ്റൈൽ മ്യൂസിക് തന്നെയാണ് അതിന് ആ ഒരു പാട്ടിനെ വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നതും പൊതുവേ ഈ മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് ഒരു സാഹിത്യ സംഗീത ശാഖയാണ് പാട്ടുകളെ നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അത് ഈ കേട്ടാണ് ഏത് പാട്ട് എന്നറിയുന്നത് നാടൻ പാട്ടായിരുന്നാലും ഏത് പാട്ടായിരുന്നാലും മുടക്കം പാട്ടായിരുന്നാലും മാപ്പിളപ്പാട്ടിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഈണമുണ്ട് ആ ഈണമാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെ മറ്റു പാട്ടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അത് ഈണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം അത് ഏത് പാട്ടിനും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ഇതിന് ഒരു സാഹിത്യത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംഗീത ശാഖ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സാഹിത്യ സംഗീത ശാഖ എന്നൊക്കെ പറയണത് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഈ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വേറെയും പാട്ടുകൾ ഏറെ കേരളത്തിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പഠന വിധേയമാക്കേണ്ട കാര്യം നാടൻ പാട്ട് ശാഖ നാടൻ പാട്ട് ഒരുപാട് നാടൻ പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നാടൻ പാട്ട് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് നാടൻ പാട്ട് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് നാഗം നാടൻ പാട്ടിന്റെ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ പാട്ടിനെ അങ്ങനെ നാടൻ പാട്ടിന്റെ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഡോക്ടർ എം ലീലാവതിയും മഹാകവി ഉള്ളൂരൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ പാട്ടിന്റെ മേഖലയിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ടി ഉബൈദുമാഷും ആബുമാഷും ഒന്നും ആ വാദത്തെ വേണ്ടത്ര അംഗീകരിച്ചവരല്ല അവര് ഇത് വേറെ ഒരു തലമാണെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് അങ്ങനെയാണ് അത് അവരതിനെ കണ്ടത് പക്ഷേ ആ വാദത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ വാദത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റു നാടൻ പാട്ടുകളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി ഇതിപ്പോഴും സജീവമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇതിനൊരു സ്വാധീനം ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് 
അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന വിഷയങ്ങൾ ഇത് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ഇപ്പൊ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമൊന്നുമില്ല ഈ പാട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പാട്ട് അതിന്റെ അപ്പുറമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയൊക്കെ പലർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പാട്ടിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റുകയല്ല അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പാട്ടുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും അത് സങ്കടങ്ങളുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് വിരഹമുണ്ട് പിന്നെ സമരമുണ്ട് ആഘോഷവേളകൾ നേരം പോക്കുകൾ ഇതൊക്കെ ഈ പാട്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടക്കകാലത്ത് ഇത് കാദി മുഹമ്മദ് ആണ് ഇത് ആദ്യം എഴുതി ആദ്യത്തെ രേഖകൾ പ്രകാരം ആദ്യത്തെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് കാദി മുഹമ്മദിൻ്റെതാണ് കൊല്ലം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഞാൻ കോർത്തേയി മാലേനെ നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് എം എൽ എന്ന മഹിദി മാലയിൽ പറയേണ്ടത് കോഴിക്കോട്ടത്തൂറ തന്നിൽ പിറന്നോവർ കോർമ ഇതൊക്കെയും നോക്കിയെടുത്തോവർ കോഴിക്കോട്ടാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് നൂറ്റി അമ്പത്ത് നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് വരിയാണ് എന്നൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നത് അത് വെച്ചാണ് അങ്ങനെ കൊല്ല വർഷം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അപ്പം ആദ്ധ്യാത്മ രാമായണം തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ചാർ തെറുവേശ് എന്നൊരു നോവല് ഹിന്ദുലേഖയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വരികയുണ്ടായി അറബി മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ മലയാള ലിപിയിലെ ഭാഷയിലെ പാട്ടുകളാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ടായിട്ട് പിന്നീട് വന്നത് അതിനെ താലൂരിച്ച ഒരുപാട് കവികളുണ്ട് ആദ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ മാലപ്പാട്ടുകളായിരുന്നു ഈ മാലപ്പാട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആളുകൾ ഇപ്പോഴും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഡോക്ടർ എം എൻ കാരശ്ശേരി അതൊരു അതിൻ്റെ ഈണം അതുപോലെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ബഷീർമാരെഴുതിയത് നേശത്തിനൊളിവായി വന്ന് പിറന്ന ഒരു വൈക്കം ബഷീറിന് മാല പണിയുന്നു ചില്ലിന്റെ ചെയ്യലുള്ള ലെങ്കും കഷണ്ടിയും വിസ്താരവും ഉള്ള നെറ്റിയുടെ ഓരോന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതുകയുണ്ടായി ബഷീർമാല എന്നുള്ള പേരിൽ പിന്നെ അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് പിന്നീട് കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാരുടെ നൂൽമതക്ക് കപ്പപ്പാട്ട് അത് മാലപ്പാട്ടുകൾക്ക് മൊഹിത്തിമാരെ ശേഷം ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കപ്പപ്പാട്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ കപ്പലിലൂടെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പാട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പാട്ട് നൂൽമത് മോയിക്കുട്ടി വൈദ്യരുടെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ വന്നു തുടർന്ന് വൈദ്യരി ദിനം ചിട്ടവട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഈ ഭാഷാ കവിതകൾ മണിപ്രവാള ശൈലി എഴുതുന്നത് പോലെ ലീലാതിലകവും ചില പതികാരമൊക്കെ എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതും എഴുതി സങ്കര ഭാഷയിലെ എല്ലാ ഭാഷയിൽ നിന്നും വാക്കുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പാട്ടുകൾ എഴുതി വളരെ സജീവമായ കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ഒരു നിയമാവലി പോലെ അദ്ദേഹം നിയമാവലി ഉണ്ടാക്കി എന്നല്ല പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പാട്ട് എഴുതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ ബദർ മുയ ഹുസമുജ്ജമാൻ ബദർപ്പട പാട്ട് പിന്നെ വേറെ പാട്ടുകൾ ഹിജിറ സലാസിയിൽ സലീഖത്ത് ഒട്ടകത്തിൻ്റെയും മാനിൻ്റെയും കഥ പിന്നെ അതുപോലെ പാട്ടുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതി തീവണ്ടി ചിന്തമൊക്കെ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലികത ഒരുപാട് കവികളുണ്ട് മുണ്ടം ബ്രൗണ്ണി വമ്പത് കറബലയും വെള്ളപ്പൊക്കമാലയും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് പുലിക്കോട്ടിൽ ഹൈദർ കാതിയാരകത്ത് കുഞ്ഞാവ വടക്കിനിയുടെ തഹമ്മദ് കുട്ടി മല്ല അവരൊക്കെ എഴുതി അവരൊക്കെ എഴുതിയ പാട്ടുകൾ അങ്ങനെ സജീവമായി പിന്നീട് പടപ്പാട്ടുകളുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതിലൊരു പ്രവാഹം ഒരുപാട് പാട്ടുകളുണ്ടായി പിന്നീടാണ് സാധാരണ മലയാളത്തിലേക്ക് പാട്ട് വരുന്നത് 
സാധാരണ മലയാളത്തിലേക്ക് പാട്ട് വരുമ്പോ അത് നമ്മള് പിന്നെ വേറെ കവികളൊക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി യു കെ അബൂ സഹലയെ പോലെ ബി ടി അബ്രഹിമാനെ പോലെ എസ് എ ജമീലിനെ പോലെ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ബാപ്പു വെള്ളിപറമ്പ് ഒ എം കരുവാരക്കുണ്ട് കാനേഷ് പൂനൂര് ഹസൻ നടിയനാട് ബാപ്പു വാവാട് ഫക്കർ പന്നൂര് കെ ടി മുഹമ്മദ് തിരൂരങ്ങാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പാട്ട് ഗ്രാമഫോൺ റെക്കോർഡുകളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പാടി കെ ജി സത്താർക്ക് ഐഷ ബീഗം റംഡ ബീഗം പിന്നെ നമ്മുടെ എ വി മുഹമ്മദ് ബി എൻ കുട്ടി വിളയിൽ ഫസീല പള്ളിക്കൽ മൊയ്തീൻ കെ ടി മുഹമ്മദ് കുട്ടി കെ എസ് മുഹമ്മദ് കുട്ടി പ്രിയപ്പെട്ട എരഞ്ഞോളി മൂസക്ക പീർ മുഹമ്മദ് തലശ്ശേരി എം പി ഉമ്മർ കുട്ടി തലശ്ശേരി എ ഉമ്മർ സിബല്ല സദാനന്ദൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പിന്നെ ഗ്രാമഫോൺ റെക്കോർഡിൽ പിന്നെ അത് കാസറ്റായി മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ലൈവ് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഈ സംവിധാനങ്ങൾ വരെ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ വരെ റിയാലിറ്റി ഷോകള് സജീവമായി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ പാട്ട് നമ്മളുടെ സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്നത് അതിപ്പോഴും അതിന്റെ ഇപ്പൊ സിനിമയിലും നാടകത്തിലൊക്കെ അതിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായി സിനിമയിലും നാടകത്തിലൊക്കെ അതിന്റെ സ്വാധീനം വളരെ സജീവമായിട്ടും ഉണ്ടായി അതും ഇപ്പോ അതിന്റെ ജനകീയത തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാടകത്തിലൊക്കെ കോഴിക്കോട് നാടക കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായ നാടകള് കെ ടി മുഹമ്മദിന്റെയൊക്കെ നാടക സംഘങ്ങൾ വന്ന പാട്ടുകൾ തെളിയട്ടെ ഉടക്കുകൾ പോലെയുള്ള പാട്ടുകൾ നിലമ്പൂരില് കെ ജി ഉണ്ണിയൻ ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ ഇ കെ ആയമ്മുവിന്റെ നാടകത്തിൽ ജനന്റെ മനുഷ്യനാകാൻ നോക്കുന്ന പോലെയുള്ള നാടക സംഘങ്ങളുടെ പാട്ടുകൾ എത്ര എത്ര പാട്ടുകളാണ് ആശിച്ച പോലെ നടക്കൂല ഇപ്പൊ പൂ മധു കൊണ്ട് കുടിക്കൂല പൂച്ചെടി പൂവിന്റെ മുട്ട് പറിച്ച് കാതില് കമ്മലിട്ട് ഉച്ചവെയിലൊരു സാക്ഷിയായി കഴിഞ്ഞ കാനോത്ത് അന്ന് രാജറാണിയായി കളിച്ചതോർത്തിടുന്നുണ്ടോ തൽപ്പിടി മാഞ്ഞു പോണുണ്ടോ ഇത്തരം പാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മള് നാടക ഗാനങ്ങളുടെ പേരിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബാബുരാജാണ് ഇതൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ഒരുപാട് സംഗീത സംവിധായകന്മാർ ഈ മേഖലയിൽ ബാബുരാജ് ചാന്ത് പാഷ വടകര കൃഷ്ണദാസ് മാഷ് ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് അബൂബക്കർ എ വി അബൂട്ടി മാഷ് പ്രിയപ്പെട്ട എം കുഞ്ഞു മൂസക്ക പി സി ലിയാക്കത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനെ താലോലിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതിയവരുണ്ട് പാടിയവരുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇത് സജീവമാണ് ജാതി മത സങ്കുചിത ചിന്തകൾക്കപ്പുറം സാധാരണ ഇത് ഉണ്ടായി വന്നപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക സമൂഹമോ സമുദായമൊക്കെ ഇതിനെ താരോടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ കലകളും അങ്ങനെയാണല്ലോ പക്ഷെ ഇന്നത് മലയാളിയുടെ ഏത് ജാതിക്കാരുടെ മതക്കാരുടെ ഇത് പാടാം എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ആശയത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ആ തരത്തിലാണ് ഈ പാട്ടുകളുടെ ഒരു ലോകം നമ്മുടെ മുമ്പിട്ടുണ്ട് ആ ചേളന്നൂർ പ്രേമേട്ടൻ എനിക്കൊരു അഭിവാദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സന്തോഷം നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് നാടൻ പാട്ട് മേഖലയിലൊക്കെ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് പ്രേമേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം വേദികളിലാണ് കാണാറ് അതിനൊക്കെ ഗൗരവമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പാട്ടിന്റെ ലോകം പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇശലുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇശലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇതിന്റെ വൃത്തമാണ് വൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മള് മലയാള പത് കവിതയിൽ ഇപ്പോ പറയുന്ന വൃത്തങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു റൂട്ടുണ്ട് കൊമ്പ് തൊങ്കൽ അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ മജീദ് ശിശുവ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതില്ലേ ആരംഭ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു വൃത്തം മാത്രമാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറം ഇതിന് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് വൃത്തം എന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നീട് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാടന്തുവിൻ്റെയോ ഒരു എന്താ പറയുക മനോധർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് പിന്നീട് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാവത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ട് ഈ പാട്ടുകൾ മാറുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ തൊങ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇശലാണ് പാട്ടുകളൊക്കെ വന്നത് എന്നാണ് തൊങ്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബദർ വടപ്പാട്ടിലല്ലേ
പുകിന്താരിരുപേരും അതിശയണത്തിൽ പുകിന്താരിരുപേരും ആദിശണത്തിൽ പുകഴും ഹബീബുള്ള തിരുമുമ്പെത്തി പിടി കുഞ്ഞാലിക്കാ വന്നിട്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കുകയും തൻ്റെതായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ല എഴുത്തുകാരനാണ് കുഞ്ഞാലിക്ക സന്തോഷം ഞാൻ ഈ തൊങ്കലം തനീശ്വലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് മദർ വടപ്പാട്ടിൽ ഇതൊരു സങ്കടകരമായ ഒരു രംഗത്തെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ പാടും പുകിന്താരിരുപേരും അതിശണത്തിൽ പുകഴും ഹബീബുള്ള തിരുമുമ്പെത്തി ഇത് ഒരു സങ്കടകരമായ ഭാവം വന്നു ഞാൻ പാടിയപ്പോ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഈ റൂട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു പാട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഒരു ഹാപ്പി മൂഡിൽ പാടാൻ പറ്റില്ല ഈ രംഗം പൂകിന്താരിരുപേരും അതിശയണത്തിൽ പൂകേഴും അങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വൃത്തത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഹാപ്പി മൂഡിലുള്ള വരികൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ അത് ശരി അല്ലേ അത് ശോകമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പുകിന്താരിരുപേരും അതിശയണത്തിൽ പുകഴും ഹബീബുള്ള തിരുമുമ്പെത്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാടത് നമ്മളെ ഈ ഭാവത്തിനനുസരിച്ച് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഈശ്വരൻ ഒരാൾ പാട്ട് ചെയ്താൽ അങ്ങനെയാണ് വേറെ ഈശ്വരൻ്റെ ഞാൻ കൊമ്പെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ പതിനാലാം ലാവ് എന്ന സിനിമക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയില്ലേ അഹതോന്റെ തിരുനാമം മൊളിന്തിന്റെ സമയത്ത് ദുവാ ചെയ്ത് കരം മുത്തി തെളിന്ത് റബ്ബെ പുതിയാൻ അതാണ് ഈ കൊമ്പെന്ന് പറയുന്ന വിശ്വരം ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിലിപ്പോ ആളുകൾ പലതും പാടുന്നില്ല ഇപ്പൊ പ്രസിദ്ധമായ പുരി പുരിക്കോട്ടിൽ ഹൈദറിന്റെ മറിയക്കുട്ടിയുടെ കത്ത് പാട്ടുണ്ട് അതിനാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അലങ്ങൾ അറിമൂണ്ട് അലിപും കുന്നിട കൊണ്ട് അമൈത്തേ കോൻ തിരുനാമം തവക്കം വിണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അത് പാടുന്നത് അത് ഇതേ സംഗതി തന്നെയാണ് ഈ അഹതോന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ഒരു മീറ്റർ തന്നെയാണ് അതിനുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് തേനാരെ ഉമൈ കത്തിൽ പറഞ്ഞേമുണ്ട അങ്ങനെ അപ്പോ മാനീതർ ഉമൈ നട്ട് നനച്ച് പോറ്റിയും വന്നേ മരം പൂത്ത് കനി മുന്നം പറിച്ചു തിന്നേ ഇരസം മനസ്സുള്ളിൽ മറന്നോ കണ്ണകന്നെ പിന്നെ ഇതിനെ ഈ കൊമ്പിന്റെ ഈശ്വര തന്നെ നമ്മളൊന്ന് എന്താ പറയാ ഒരു ശോക രീതിയിലേക്ക് മാറി അത് കത്തുപാട്ടായതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു മനോധർമ്മമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പാട്ടുകാരൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആലോചിക്കുക പാരമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഈശ്വര ഉണ്ട് ഈ പൂമകളാണ് ഉസുലു ജമ്മ പൂമകളാണ് ഇത് പല രീതി നമുക്ക് പാടാ പൂമകളാണ് ഹുസിനുല ജമാൽ പുന്നാര താളം മീകന്തേ ബീവി പൂമകളാണ് ഹുസിനുല ജമാൽ പുന്നാര താളം മീകന്തേ ബീവി പൂമകളാണ് ഹുസിനുൽ ജമാൽ പുന്നാര താളം മീകന്തേ ബീവി പൂമകളാണ് ഹുസിനുല ജമാൽ പുന്നാര താളം മീകന്തേ ബീവി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാടാം ഈശ്വരികളെ കുറിച്ചുള്ള ടൈറ്റിൽ വന്നോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒരേ രീതി തന്നെ പാടാം നോക്കി പാട്ട് പല രീതിയിൽ പാടാം പൂമക വരണ്ടല്ലോ പൂമകള പൂമകളാണെ ഹുസുല ജമാൽ പുന്നാര താളം ഇങ്ങനെ ദീവി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കൂടുതൽ പാടുകൾ പാടുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു രീതിയാണ് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കുറെ ഈശ്വരകളുണ്ട് ഓശാകൾ പുറപ്പെട്ട പുജാഹിലുടൻ കിപ്പുടു പൊങ്കിയുണ്ട് ഓശാകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശലാണ് ഇപ്പോ 
കായലരികത്തില്ലേ കായലരികത്ത് വടയെറിഞ്ഞപ്പോ വടക്കി ലുക്കിയ സുന്ദി ഇതാണ് ആനബോധസുല്ലാഹരി ഹംസ ചാടിയടുത്തുടൻ ഇത് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ പദർപ്പടപ്പാട്ടിലെ ഒരു ഇശലാണ് മിറാജ് തന്നെ വേറെ വിശ്വരുണ്ട് അതാണ് പനി നീര് പനി നീര് പെയ്യുന്നു പതിനാലാം ഡാവിൽ പനി മതി ഇതാണ് ഉടരിയുടെ സംഭവം ഇത് ബദർപട പാട്ടില്ല ഇത് എന്നെ കൂടെ മാറ്റുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂസുഫലി കേച്ചേരിയുടെ മൂടുപടുന്ന സിനിമക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൈലാഞ്ചി തോപ്പിൽ മയങ്ങി നിൽക്കുന്ന മുഞ്ചത്തി ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ വനിതീര് പെയ്യുന്നു ഉളരിയുടെ സംഭവമോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഇനി എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല പാട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലൊക്കെ ഈ പാട്ടുകൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ പൗരത്വ ഭേദഗതി വിഷയമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് കമ്പളത്ത് ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ പാട്ട് നിരോധിക്കപ്പെട്ട പാട്ട് മാരിയക്കുട്ടിയുടെ കത്തുപാട്ട് ചെറുപ്പാട്ട് ജനങ്ങളുടെ വിഷ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ ഇതാ പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പാട്ടുകൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുനീർ പുല്ലാടൂർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ മാപ്പുള്ളപ്പാട്ടിന്റെ ചരിത്ര വഴികളും പറയുമ്പോ ഞാനിപ്പോ അഷ്റഭായി ഞാനതൊക്കെ കുറെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലൊക്കെ ഈ പാട്ട് ഇടപെട്ട ഒരു രീതിയൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോ കമ്പളത്ത് പോകുന്ന ഒരു ഇച്ചുകോക്കിന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചപ്പോ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ആവേശമായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നെല്ല് ജന്മിമാരെ തീറ്റുവാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്നതാണ് ഏതു ഏറ്റ് മുട്ടുവാൻ ഇതൊക്കെ ആ പാട്ടാണ് എന്താ പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് മഞ്ചേരി നിന്നഞ്ചാറ് മൈല് ദൂരവേ മോങ്ങത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നോർക്ക് കാണാറാകും ആ നീരത്തില് ചത്തുപോയ കിച്ച് കൊക്ക് സായി പിണ്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടുക മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഈ കമ്പളത്ത് പോകുന്നവരെ ജോലി നിന്ന് വിളിച്ചു കൂട്ടൊക്കെ സംഘടന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ പുതിയ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അത് കൂടുതൽ പറയണമെന്ന് അറിയില്ല പുതിയ കാലത്ത് നമ്മുടെ പാട്ട ചരിത്ര വഴികൾ അഷ്രഭായി ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ അതുണ്ട് പുതിയ കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ പാട്ടിനെ എങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് പാട്ട് എഴുതിയാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗീത ശാഖ എന്നുള്ള തരത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇതിനെ കാണണം അത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ആളുകൾ ഈ പാട്ടിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടത്ര ആസ്വാദകരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അതിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട പ്രശ്നമാണ് പലപ്പോഴും ഈ പ്രണയഗാനങ്ങളുടെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒഴുക്കിൽ ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായി ഈ പാട്ട് പ്രണയം അതിന് നമ്മളൊന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നും അല്ല അതൊക്കെ വലിയ ഇപ്പൊ റിയാലിറ്റി ഷോകൾ തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രണയഗാനങ്ങളിൽ ആൽബം പാട്ടുകൾ അതിന് അങ്ങനെ അഭിപ്രായം ഒന്നും എനിക്കില്ല ആര് പാട്ട് ചെയ്താലും നിലനിൽക്കേണ്ടതാണ് നിലനിൽക്കും നമ്മൾ അതിനെ ഗൗരവമായിട്ട് സമീപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നല്ല രചനകളും നല്ല ഈവ് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞ പാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ കേട്ട പാട്ടാകുന്നത് അതിപ്പം നമ്മുടെ നാവിൻ തുമ്പിൽ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പാട്ടിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതിമകളായ ആളുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ചില പാട്ടുകൾ ഒരു വർഷത്തിനപ്പുറം ആയുസ് നൽകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അതിന് നിലനിൽക്കേണ്ടേ നിലനിൽക്കുള്ളൂ നമ്മളതിൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമോ ടെൻഷനാവേണ്ട കാര്യമോ ഒന്നും അല്ല വളരെ നല്ല ആസ്വാദനം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഗീത ശാഖ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് മത്സര വേദികളിലൊക്കെ പാട്ടുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇതിന്റെ സാധ്യത തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇത്രയും നേരമൊക്കെ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാം ഞാനിനി എന്താണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാന്ന് പറയുന്നത് സുഖമുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ ഈ അശോക് ഉരുവട്ടൂര് ഉരുവട്ടൂർ കേന്ദ്രമാക്കി അവിടെ മാപ്പുളപ്പാട്ടിന്റെ ഒരു പിന്നെ പരിശീലന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ സന്തോഷം തന്നെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനെ 
നിലനിർത്തേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ അത് നിലനിർത്തേണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സജീവമാക്കി നിലനിർത്തേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പരിശീലന കളരികളൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോയുടെ പഠനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതും സന്തോഷകരം തന്നെയാണ് വേറൊരു കാര്യോട് ഞാൻ പറയാം യുവകലാ സാഹിത്യ ഇതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഗവേഷണപരമായിട്ട് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ ഇപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോ പണ്ട് കാലത്ത് ഇതുമായിട്ട് പഠിക്കാനൊന്നും വലിയ ഗവേഷണപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഓ ഓ ആബു സാഹിബ് എഴുതിയ അറബി മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം അതുപോലെ നമ്മുടെ കെ കെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ കരീം സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവി എഴുതിയ പിന്നെ മഹത്തായ മാപ്പിള സാഹിത്യ പാരമ്പര്യം കെ ഒ ഷംസുദ്ദീൻ്റെ മാപ്പിള മലയാളം എൻ കെ ലത്തീഫിൻ്റെ മാപ്പിള ഇങ്ങനെ അഞ്ചാറ് പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ അതൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിലിങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ അതിന്റെ പഠനത്തിന് ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള കാലഘട്ടമാണ് കാരശ്ശേരി മാഷ് ഇതിന്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയാളാ ഇപ്പൊ ഇത്ര ആളാ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ പുതിയ തലമുറയിൽ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പ്രേമം ചോദിച്ച കൊമ്പ് ഇടച്ചാട്ടും മുറുക്കും കൊമ്പ് ഇടച്ചാട്ടം അതിൽ ചില കൊമ്പിന്റെ പാട്ടില് ചില ഇടച്ചാട്ടും മുറുക്കും അപ്പൊ കൊമ്പിന്റെ റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ ഉം അഹതോന്റെ തിരുനാമം ഇപ്പൊ ചടന്നൂർ പ്രേമം ചോദിച്ചത് കൊമ്പ് ഇടച്ചാട്ട് മുറുക്കത്തിലുള്ള ഒരു പാട്ടിനെ കുറിച്ച് അഹതോന്റെ തിരുനാമം മൊളിന്തിന്റെ ദുവാ ചെയ്ത് കരം മുക്തി തെളിന്ത് റബ്ബെ പുതിയ കടക്കെട്ടെ നെബിയോരിൽ സലാം ഇതാണ് അതിന്റെ റൂട്ട് അതിന് ചില ഇടച്ചാട്ട് മുറുക്കൊക്കെ പോകും അപ്പോ ചില പാട്ടുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബദലൊരു പാട്ടാണ് ഇതിനൊരു മുറുക്കം കൊടുക്ക അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും മുറുക്കം ചേർക്കും അപ്പം ഇതാണ് കൊമ്പന്റെ റൂട്ട് പിന്നെ നമതില്ല കാമാനില്ല ഭീമില്ല സോമന്ന ഭൂമിയിൽ നാമിടയിൽ പിന്നെ ചില ഇശലകളോട് ചില ഇശല ചില മുറുക്കം ഇതൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ചില പാട്ടുകൾ ചെയ്യുക ഒരേ പാട്ടുകളുണ്ട് അവരെ തൊട്ടേനും റാബി മൊളിയും നാറബ്ദുറഹ്മാൻ ആടും പോർക്കളം തന്നിൽ നിലക്കും പോതിൽ പിന്നെ തന്തരല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ മുറുക്കാ വരുന്നത് അത് അഡീഷണലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് കോവിഡ് കാലത്ത് ധാരാളം പാടില്ല അത് മാപ്പിളപ്പാടിന്റെ സാധ്യതകൾ പ്രചാരമല്ലേ ഇതെല്ലാം ഇശലുകൾ പാലിച്ചായിക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ജനപ്രിയമായ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പാട്ടുകളൊക്കെയാണ് അവരൊക്കെ സാധാരണ എഴുതാറുള്ളത് അപ്പൊ കോവിഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പല പാട്ട് ജനപ്രിയമായ പാട്ടിന്റെ പാരഡി ആക്കിയിട്ടാണ് എഴുതുക അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുക അതങ്ങനെ അത് നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും സിനിമാ പാട്ടിന്റെ ട്യൂണിലോ മാപ്പിള പാട്ടിന്റെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഹിറ്റ് കാര്യങ്ങളെ ട്യൂണിലൊക്കെയാണ് കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് നല്ല പാട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പാട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് രചനയുടെ ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളു പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് കുറിച്ച് എത്ര മനോഹരം ഇപ്പൊ വിഡൽ മൊയ്ദുക്കയുടെ പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ബദറുദ്ദീൻ പാറന്തോട്ടിന്റെ പാട്ടൊക്കെ വന്നില്ല ഫസൽ കൊടുവള്ളിയുടെ പാട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പാപ്പു വാവാട് ഈ കോവിഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു പാട്ട് മനോഹരമായ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ നിസ്സഹായതയെ ഈ ഒരു വല്ലാത്ത പിരിമുറുക്കത്തിന്റെ കാലത്തെ ഇങ്ങനെ ആവിഷ്കരിച്ച പാട്ടുകൾ 
ഇതൊന്നും ഈ ശിലകൾ വാലിച്ചാവണമെന്നില്ല അതൊക്കെ ജനപ്രിയമായ ഏതെങ്കിലും സംഗീത സംവിധാനം ജനപ്രിയമായ പാട്ടുകൾ നിയമങ്ങൾ വാലിച്ചു ചെയ്യുന്ന പാട്ടൊന്നും ആയിക്കൊള്ളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകും അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഓരോ പാട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോ പറയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഈ ശിലകൾ കുറെ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഏകദേശം പറയാത്ത നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴൊക്കെയാണ് പറയാൻ സാധിക്കാൻ തോന്നുന്നു ആലങ്കോളി ലാഘേഷേട്ടനൊക്കെ മാപ്പാട് വെച്ച് മനോഹരമായി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന വ്യക്തികളാണ് ബി ടി പള്ളിയേട്ടൻ ആലങ്കോ ഞാന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു കാര്യം അത് ലിങ്ക് വിട്ടുപോയി അപ്പൊ അക്കാലത്ത് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഗവേഷണ ഒരു ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം പുറത്തിറക്കിയ യുവകലാ സാഹിത്യം കൊണ്ടോട്ടിയിൽ യുവകലാ സാഹിത്യ ഒരു സെമിനാർ നടത്തിയിട്ട് അതിൽ പ്രൊഫസർ എ പി പി നമ്പൂതിരി കെ കെ മോഹൻ കരിമാഷി വി എം കുട്ടി എം എൻ കാരശ്ശേരി മാഷി എ പി കുഞ്ഞാമത് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ സാഹിത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു സെമിനാർ നടത്തിയിട്ട് ആ സെമിനാറിന്റെ പ്രബന്ധങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വഴിയില് ആദ്യത്തെ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ വഴിയിൽ കാരണം വൈദ്യരുടെ കുറിച്ച് മെയിൻകുട്ടി വൈദ്യരെ കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ആണ് അത് യോലാ സാഹിത്യക്ക് അതിൽ വലിയൊരു പ്രസക്തി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രണയ സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കെ പി കുഞ്ഞാമക്കയുടെ മനോഹരമായ ഒരു ലേഖനം ആ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ബദലപടപ്പാട്ടെ കുറിച്ച് കാരശ്ശേരി മാഷയുടെ ഒരു ലേഖനം അതിലുണ്ട് അതിപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ ആ അത് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വഴി മാറിപ്പോയതാണ് ഇപ്പോ എത്രയോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരണാലയങ്ങളൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ട് അതിൽ നമ്മളതിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സഭ പാട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളിൽ പലപ്പോഴും ഒരു പാട്ട് പാടുക ഒരു പാട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ള അപ്പുറം ഇതിന്റെ ഒരു പഠന രംഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യമൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയിലെ ആളുകൾക്ക് ഏറെ സാധ്യതകളുള്ള ഇതിന്റെ അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് എത്രയോ ടൈറ്റിൽസ് ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല പഠനങ്ങൾ നടത്താവുന്നതാണ് ആ ഒരു മേഖലയെ കുറിച്ച് പുതിയ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് ഗവേഷണ ബിരുദത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് സിനിമയിലെ മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധം വന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവിടെയും ഇവിടെയും ലേഖനങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബാബുരാജും ഭാസ്കരം മാഷും ഒക്കെ ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അത് വളരെ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് അവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു തരംഗം നീലക്കുയിൽ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏർ ഭാസ്കരം മാഷ് എഴുതി രാഘവ മാഷ് പാടിയ പാട്ട് ആ പാട്ടിന്റെ സ്വീകാര്യത നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സിനിമയിൽ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രവാഹം തന്നെ ഇപ്പോ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോഴും സിനിമയിൽ ഇതിന്റെ വലിയ മാർക്കറ്റാണ് ഈണത്തെ അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ താലോലിക്കുന്നത് ആ തരത്തിൽ ഇതിനെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ ഹലോ ഹലോ അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ യുവകലാ സാഹിത്യയെ പോലെയുള്ള സംഘടനകളാണ് ഇതിന്റെ സാധ്യതയെ കുറച്ചുകൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പാടുക എഴുതുക സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്യുക മത്സരത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക എന്നതിലപ്പുറം ഈ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഹലോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഓക്കെ 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 അങ്ങനെ അതിനപ്പുറം ഇതിനെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഇക്കാലത്ത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഏത് പഴയ പാട്ട് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കത് പാടി പാടാൻ പറ്റും അത് ആളുകളോട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് പാട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത് 
ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ മേഖലയെ കാണാൻ സാധിക്കണം ഒരു പാട്ടിന്റെ ഇശലുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഴയ ആളുകളെടുത്ത് പോയിട്ട് അവര് പാടുന്ന ഒരു മട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളത് നമ്മളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മളേതായ രീതിയിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കണം ഇന്ന് അതൊന്നും അല്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാട്ട് നോക്കിയാലും എല്ലാ പാട്ടിന്റെ എല്ലാ പാട്ടുകളും നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഞാൻ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പൊ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് പല പരിപാടികളും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് എത്രയെത്ര ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളായ ആളുകളൊക്കെ കത്തുപാട്ടൊക്കെ അവരങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതിന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇത്രയും ജനകീയമായ ഒരു കലയുടെ സാധ്യത കാലഘട്ടത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം സ്ത്രീധനം പോലെയുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് എതിരെ പടപൊരുതാൻ ഒരു കാലത്ത് പാട്ട് പെണ്ണിനൊരു മാപ്പള കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്ത്രീധനം മുമ്പിൽ വെച്ചോ ഇത് പെണ്ണ് സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെ പാട്ടാ പൊന്നും ഇന്നും താലിയോ മാലകളെ ഏറെ ലഭിക്കാൻ ഞാൻ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടുകയില്ലിക്കാലത്ത് പുരുഷന്മാരെ ചന്തയിലെ വൻ കാലി കച്ചവടം പോൽ വിൽക്കുകയാണ് പടച്ചോനെ ഈ ലോകത്ത് ഇത് സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെയുള്ള പാട്ടാണ് ഇപ്പോ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നല്ലേ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോ മാതൃഭൂമി വരാത്ത പതിപ്പിലും മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിലും ഒക്കെ ആളുകൾ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി പഠനാർഹമായ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ കാലത്തുണ്ടായ പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് പുലിക്കൂട്ടിൽ ഹൈദറിന്റെ പാട്ടും മുണ്ടമ്പ്ര ഉണ്ണിമതിന്റെ ഈ പാട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ കോഴിക്കോട്ട് നടന്ന ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ കുറിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലില് തൂഫാൻ നാല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് എഴുതിയിരുന്നു അതൊക്കെ പുറത്തു വരികയാണ് അന്ന് കവളപ്പാറ രേഖ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കവളപ്പാറ അന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അത് കണ്ട് അപ്പോ ആ ഒരു തരത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന്റെയും സന്ദേശങ്ങൾ ഇത് ഉൾക്കൊണ്ടു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായും ദുരി ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇമ്മലയാളത്തിക്കുറി വന്നത് പോലെ തൊരുമല വെള്ളം തെമ്മല് മുമ്പ് കയറിയതാരും കണ്ടില്ല എന്റെ നാട്ടുകാരനായ പന്നൂരിൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ എഴുതിയ ഒരു പാട്ടാണ് അതും വെള്ളപ്പൊക്കത്ത് വന്നു ഇപ്പൊ ഇനി കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഹസം നെടിയനാട് പത്ത് പാട്ടുകളാക്കിയിട്ട് കോവിഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു പാട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു അത് മനോഹരമായ രചനയാണ് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ആളുകൾ കൊണ്ടാടപ്പെടും മറയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് ഈ കാലികമായ വിഷയങ്ങൾ ഇന്നത്തെ മനി മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള പിന്നെ മാനസികമായ പിരിമുറുക്ക അവരെ വ്യക്തിപരമായ പിരിമുറുക്കത്തെ കുറിച്ച് അകൽച്ചയെ കുറിച്ച് ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യരുടെ സ്നേഹബന്ധം മാനവികത ഇതിനൊക്കെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായി വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് വലിയ തോതിൽ സാധ്യതയുള്ള ഇപ്പോഴും ജനകീയമായി ഏറെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു സംഗീത സാഹിത്യ ശാഖ എന്നുള്ള തരത്തിൽ അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താണെന്ന അതൊക്കെ വേണ്ടത്ര നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോഴും സംശയമാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷലൈസ് വിഷലൈസേഷന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നാല് പലപ്പോഴും എഴുത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം രചനക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അവിടെ പലപ്പോഴും അഭിനയിക്കുന്നവരുടെ പ്രസക്തിയും ആവുന്നു കേൾവിയുടെ ഒരു നല്ല കാലം പാട്ടുകൾക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് കേൾവിയുടെ ഒരു നല്ല കാലം ആ നല്ല കാലം തിരിച്ചു വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അവിടെ പാട്ടുകൾ അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സജീവമായി നിലനിൽക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്നും തോന്നുന്നു ആ ഒരു നല്ല കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു പോക്കിന് നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേ കൂടെയുള്ള ഇത്തരം പരിപാടികൾ സഹായകമാവേണ്ടതുണ്ട് കാര്യം പാടുന്നവരെ കാണണ്ട എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ട എന്നോ അല്ല അത് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ഒരു പാട്ട് ശാഖയെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാം ആർക്കും ആരെയും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പാട്ട് പാടേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘങ്ങൾ സംഗമങ്ങൾ കൂട്ടായ്മകൾ അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പാട്ടും കലയും സർഗ സൃഷ്ടികളുമാണ് ഒരു
മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾക്ക് ഏറെ സാധിക്കുന്ന ഒരു തലം അതിനുണ്ട് ആ ഒരു തലത്തിൽ ഇതിന് നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട് അത് കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വിശലുകളെ കുറിച്ചും ഞാൻ അധികമൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല വിശലുകളെ കുറിച്ചും പാട്ടിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് പറയേണ്ടതുണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈവിൽ വന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമുക്കല്ലാതെ ഇടപെടുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനൊക്കെ ഇതിനപ്പുറം അതിന് പറയാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിലാന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതല്ലാത്ത കാലത്ത് നല്ല പാട്ടെ കുറിച്ച് പറയാനും സംസാരിക്കാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അതിന് ഇത്തരം പരിപാടി യുവലാസാരി പോലെയുള്ള സംഘം സംഘം നടന്ന പരിപാടികൾ സാധിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു നല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ചില നുറുമുകൾ നിങ്ങൾക്കായി പങ്കുവെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ചോദ്യം ചോദിച്ചവരെയും എന്നെ പ്രോത്സാഹിച്ചവരെയൊക്കെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് യുവകലാസായിരിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെയുള്ള ഒരു വേള ഞാനതിൻ്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ല ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പഴയ ബാലേട്ടൻ്റെയും കുഞ്ഞാമക്കയുടെയും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സി എം കേശവേട്ടൻ അനിൽ മാരാത്ത് അവരെയൊക്കെ ഒരു കൂടുതലായ്മയിൽ ഒരു കാലം പ്രവർത്തി കൂടെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഓക്കോട് ശ്രീധരൻ മാഷ് ലേട്ടൻ അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് പ്രവർത്തിക്കേട്ടനൊക്കെ പാട്ട് പാടുന്ന അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി കാണുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് തന്നതിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാം അതിന് സാ അതിന് സാഹചര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെ കേട്ടതിന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതിന് എല്ലാത്തിനും കടപ്പാടിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും നമസ്കാരം